அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பாலைவன சோலை வழங்கும் தேந்துள்ளி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைப்பது உங்கள் சகோதரி பத்மா வாய்சஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இன்டர்நேஷனல் எங்கள் ஊழியத்திற்காக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளும்படி அன்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கன்னியாமிருந்து டெல்கி வரையிலும் எந்த ஊரானாலும் எந்த பட்டணமானாலும் ஊழியம் செய்வதற்கு நான் அவளோடு காத்து கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தாமை எனக்காக திறந்த வாசலை வைக்கும்படியாக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்து நீ மறந்தலையாமல் இருந்தால் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட முடியாது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நான் உரிமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறேன் திறந்த வாசல் இருக்கும் பொழுதே நாம் கடந்து சென்ற சூசியத்தை நாம் அறிவிக்க வேண்டும் ஆண்டு வரை அறியாத மக்கள் பட்டி தொட்டி கராமல் இல்லாம இருக்கிறார்கள் சின்ன சின்ன குடிசையில சின்ன சின்ன சாதாரண ஷீட் போட்டு அதுக்கு ஆராதிக்கிற மக்கள் எண்ணிறந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி ஆறாம் பேர் ஏர் கண்டிஷன் குழு குழு அறைகளிலே இருந்து ஆராதிக்கிற மக்களை நாம் பார்க்கிறோம் எதுவாக இருந்தாலும் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளை எவ்வளவு தியாகம் பண்ணுகிறோமோ அவ்வளவு தூரம் ஆசீர்வாதத்தையும் விளைவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் குட் ரிசல்ட் ஐம் ரிசல்ட் ஓரியன்டட் பர்சன் நான் என்ன செய்தாலும் அதற்கு ஒரு விளைவு வேண்டும் விளைச்சல் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் அந்த விளைச்சலை கத்தற்கான எனக்கு கிருபை செய்கிறார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சுயசத்தை அறிவித்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் நான் போயிருக்கிறேன் ரூனையிலிருந்து மசுக்கும் வரையிலும் பாகிஸ்தான் பார்டர்லேருந்து சைனா பார்டர் வர நான் போயிருக்கேன் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒளி செஞ்சுருக்கிறேன் டெல்லியிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலும் தொடர்ந்து நான் ஒளி செஞ்சுருக்கிறேன் என் அன்பான கணவன் நடராஜ முதலியரோடு ஒரு தடவை உலகம் அங்கும் போகிறது மாதிரி இந்தியா முழுவதும் நான் போயிருக்கிறேன் அவர் இறந்த பிறகு தனியாக நான் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் போனதை நினைத்து நான் கத்திரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் எப்படி சென்றேன் என்று எனக்கு தெரியாது பஞ்சாபில் கூட எட்டாயிரம் பேர் வந்தார்கள் சாது சுந்தர சிங் பிறந்த ஊரில் சாது சுந்தர உறவினர்களை என்னுடைய கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தினார்கள் எத்தனையோ சீக்கியர்கள் ஆண்டிடத்தில் வருவதை நான் பார்த்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் உண்மை தேவனை தேடி கண்டுபிடித்த மக்களுக்காக நான் மகிழ்ந்து கலி குறிந்து கத்தரி சோத்திருக்கிறேன் என்ன ஒரு விசை போவதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் தரல் கூட்டமாக நான் மக்கள் ஆண்டு வர வர வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் எனக்கு துணை நின்று ஜெபிப்பொருள் எனக்கு தேவை உதவுரல் எனக்கு தேவை உற்சாகப்படுத்துதல் எனக்கு தேவை ஒழுங்குபடுத்துதலும் எனக்கு தேவை பிரியமான கத்தரிய பிள்ளைகளே என்னை ஊழியத்தில் கடைசி ஓட்டத்தை நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஓடாத அளவிற்கு நான் வேகமாக ஓடுகிறேன் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரும் அறிந்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் செய்வதற்கு டேடி எனக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேணும் சொன்னோன்னே அச் ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு கூகுள் பேயில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது எந்த தேசத்தில் வருதுன்னு எனக்கு தெரியல இனிமேல் அவங்கள்ட்ட பேசணும் அங்கிருந்து எனக்கு வருகிறது அப்படி என் தேவைகளை கத்த சந்திக்கிறார் We have vision, there will be provision. What we need is a vision. Darsanam is not the only thing that we have to go to the world. Darsanam is not the only thing that we have to go to the world. What we have to do is not the only thing that we have to go to the world. Priyamanaka, what God said it, he will do it. Kathar sonna randal, our saver, that is my talipi. Parkalama, and our sonna the senjaran parkalama, Vasipoma, Veda Vasanathil, Adhyagamam. பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்க பண்ணார் தண்டிலும் பெரிய ஒரு ஒருவர் இல்லாதபடியால் தன்மேல் ஆணையாக விட்டப்பட்ட மிருகத்தினுடைய இரத்தத்தின் மேல் ஆணையிட்டு சொன்னார் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன் ஜனம் நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் என தீர்ப்பி கொண்டு வருவேன் வாக்குத்தத்தை வாசிப்போம் பதிமூன்று அவசரம் அப்பல அவர் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் சந்ததியால் தங்களுடைய அல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாக இருந்து அந்த தேசத்தாரை செவிப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் நானூறு வருஷம் உபத்திரப்படுவார்கள் என்றும் நிச்சயமாக அறிய கடவாய் இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் பின்பு மிகுந்த பொருட்களுடன் புறப்பட்டு வருவார்கள் நீ சமாதானத்தோடே உன் புதாக்களிடத்தை சேருவாய் நல்ல முயதிலே அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர் இவ்விடத்திற்கு திரும்ப வருவார்கள் ஏனென்றால் எமோருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றான் சூரியன் அஸ்தமிக்கு காரல் உண்டான போது ஏதோ போயிருக்கிற சூழையும் 
அந்த துண்டங்களின் நடுவே கடந்து போகிற அக்கினி ஜுவாலையும் தூண்டின அந்நாளிலே கத்தர் ஆபிரகாமல் உடன்படிக்கை பண்ணி ஏபித்து நதி துவங்கி ஐப்ராத்து நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ள கேனியரும் கெனேசியரும் கத்மோனியரும் ஏற்றியரும் பெருசியரும் ரெபாயிரமேரும் எமோரியரும் கானானியரும் தெர்காசியரும் எபூசியன் என்பவர்கள் இருக்கிறவான் இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் என்றார் பெரியமான கத்தடி பிள்ளை மனிதனோடு உடன்படிக்கை பண்ணும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து அதை நிறைவேற்றுவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் அன்றைக்கு ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணின போது ஒரு மிருகத்தை வெட்டி ரெண்டு துண்டங்கள் நடையிலே கடைஞ்சு அக்னி ஜீவால கடந்து போய் அந்த மனிதனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கல்வாறு செலவையிலே தன் சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி உன்னோடு என்னோடு கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த பழைய உடன்படிக்கை ஆபிரவாமல் பண்ணதற்கு இவ்வளவு உண்மை உள்ள தேவனாக இருந்தார் என்றால் ஏத்தை வாசு பார்த்தால் தெரியும் எத்தனை உண்மை உள்ள தேவன் என்று தன்னை சொந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் உடன்படிக்கை பண்ணின உன்னோடு பேசுகிற இந்த வார்த்தைக்கு கத்தர் உண்மை உள்ளவராக இருப்பார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் சொந்த இரத்தத்தின் மேல் ஆணையாய் சொல்கிறார் பொய் சொல்லாத தேவன் பொய்யுரையாத தேவன் சொன்னதை மாற்றாதவர் மறதளிக்காதவர் சொன்னதை செய்வோர் செய்வதை சொல்வர் தரிசனம் ஒன்றை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் நான் சொல்ற தேசத்துக்கு நீ போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் பூமியின் வம்சங்கள்லாம் உனக்குள் உண்டாக இருக்கும் என்று சொன்னார் கத்தை நிறைவேற்றினாரா இல்லையா வாசித்து பார்த்தால் தெரியும் எப்படி நிறைவேற்றினார் என்று சொல்லி பிரியமான கத்தடைய பிள்ளைகளை நானூறு ஆண்டுகள் ஒரு கடினமான பாதை தான் மனாந்தர பாதை தான் இரண்ட ஒரு பாதை தான் அடிமைத்தனத்தின் பாதை தான் நான் அதை விட்டு வெளியே வர கொண்டு வருவேன் என்று கத்தர் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் இன்று உன்னோடு கூட கத்தர் பேசுகிறார் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லாட் இஸ் அப்பான்மி கத்தோடைய ஆவியம் என்மேல் இருக்கிறார் இதற்காக சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக நொறுங்குண்ட இதயம் உள்ளவருடைய காயங்களை கட்டுவதற்காக சீயோனிலே அழுகிறவர்களுக்கு ஆனந்த கழிப்பை கொடுப்பதற்காக பீப்புள் மோன் இன் சாயன் அவர்களுக்கு ஆனந்த கழிப்பை கொடுப்பதற்காக சாம்பலை சிங்காரமாக்குவதற்காக ஒடுங்கின் ஆவியை துதி நுடையாக்குவதற்காக அவர் சேஞ்ச் மோர்னிங் இன் டு டான்சிங் ஒல்லிங்கின் ஆவியை துதி நுடையை கொடுப்பதற்காக அழுகை ஆனந்த கழிப்பாக்குவதற்காக வெட்கத்தை இரட்ட துணியான கனமாய் மாற்றுவதாக எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தத்துக்குள்ளே பரிசு தாவிக்குள்ளே உனக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டு சொன்ன உன் ஜனங்கள் சமாதானத்தில் இருப்பதாக சேருவாய் நல்ல முதலே நீ அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் உன் மிகுந்த பொருட்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள் ஆம் இஸ்ரேல் மக்கள் ஏற்ற விட்டு புறப்பட்டு வரும் பொழுது எப்படி வந்தார்கள் மிகுந்த பொருட்களோடு வந்தார்கள் அந்த பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுகிற முந்தின நாள் ஆண்டோர் சொல்லுவார் எல்லாட்டமே பொன்னுடைமைகளை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இரவலாக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் புறப்பட்ட அந்த நாளில் அத்தனை பொன்னுடைமைகளோடு கூட புறப்பட்டார்கள் அருமையான கத்திரிப்பிள்ளை கூலிக்காரங்க இரவுக்குள்ள கோடி சுரங்களானாங்க ஒரு ஆள் என்ன பார்த்துக்கன்னா ஆண்டு என்ன கொள்ளை அடிக்க சொல்லி கொடுத்தாரா இல்லை 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 நானூறு ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சதுக்கு கூலி கொடுக்கல நியாயமா உங்களுக்கு வர வேண்டிய கூலி கொடுக்கல ஆகாரம் கூட கொடுக்காம பார்வோண்டிய கூறிய சாட்டையின் அடி வாங்கினத மக்களுக்கு அன்றைக்கு ஒரு அழகான நாள் ஆனந்தமான நாள் மிகுந்த பொருட்களோடு அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் ஆம் பிரியமான கத்திரி பிள்ளை உன் வாழ்க்கையில் அடிமை தனத்தில் அடி வாங்கி கொண்டு நீ இருக்கிறாயா உன்னை சிறுமையிலே ஆண்டவரை பார்த்து அழுகிறாயா உன் சிறுமையிலே கண்ணோக்கி பார்க்கிறவர் இதுக்கு மேலே சத்தமாக சொல்ல என்னால் முடியாது உன்னை கண்ணோக்கி பார்க்கிற அழுகுரலை கேட்கிறவர் அங்கலாய்ப்பை பார்க்கிறவர் உன் அடிமைத்தனத்தை பார்க்கிறவர் எதில் அடிமையாக இருக்கிறாய் எதற்காக நீ அடிமையாக இருந்து அங்கலாய்த்து அழுகுரலோடு ஆண்டோடல வந்திருக்கிறாய் உன்னை விடல செப்த கேப்டிவ் ஃப்ரீ சிறைப்பட்டவர்களுக்கு நான் விடுதலையை கொடுப்பேன் யூ நீட் டெலிவரன் திஸ் மார்னிங் இந்த கால வேலையில் உனக்கு விடுதலை தேவை இந்த கால வேலையில் விடுதலை தேவை கத்தர் ஒரு விடுவிக்கிறவராய் கடந்து வருவார் ஆம்பரகாம் சந்ததியை கத்தர் விடுவித்தார் செங்கடல் வழியாக அவர்களை கடந்து வெளியே வந்தார்கள் சேனைகள் முறியடிக்கப்பட்டார்கள் சேனைகள் முறியடித்தார்கள் அந்த செங்கடலுக்குள்ளே அவர்கள் அப்படியே அங்கே புதைத்து விட்டார்கள் ஏன் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் 
தரிசனம் உள்ள மனிதனுக்கு கத்தர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் அங்க வாக்கு தத்தங்கள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையே இன்றைக்கு உனக்கு விடுதலை தேவை எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க உங்கள் இருக்கிறதுலே கை தூக்கி சொல்லுங்கள் எனக்கு விடுதலை தேவை விதவிதமாக விடுதலை தேவை அடிமைத்தனத்தில் அடி வாங்கின மாதிரி வாழ்கிறேன் கடங்காரங்க என்னை வந்து எப்படி அலக்கழிக்கிறாங்க கடந்தொல்லைகள் மன கஷ்டங்கள் அவமானங்கள் பிள்ளைகள் பிரச்சனை நெருக்கங்கள் கீழ்படியாத மனைவியால் வர நெரு குடி பழக்கம் உள்ள கணவரால் வர நெருக்கங்கள் வேலை ஸ்தனத்திலே மிகவும் கடினமாய் நடத்துகின்ற ஒரு பாஸ் குரோல் பாஸ் கீழே வேலை செய்கிறது என்ற சரீரத்தில் பலவிதமான பலவீனங்கள் காலையில் எழும்ப முடியாமல் என்ற உடலெல்லாம் பயங்கரமான வேதனையாக இருக்கிற அனுபவங்கள் இதெல்லாம் அடிமைத்தனங்கள் அத்தர் உன்னை விடுவிக்க விரும்புகிறார் மிகுந்த பொருட்களோடு நீ திரும்பி வருவாய் மட்டுமல்ல முதிர் வயதிலே நீ உன்பதாக்களோடு அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் முதிர் வயது லாங் லைஃப் லாங் லைஃப் எட்டையில் சாவு கிடையாது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையில் எட்டையில் சாவு கிடையாது வாழ வயது சாவு கிடையாது நீ பூர்ண ஆயுசோடு வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் நீ வாழ வேண்டும் என்பது தான் கத்தருக்கு விருப்பம் ஒன்று சாவடிக்கணும் அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது இப்போ கத்தர் என்ன சாவடிக்க இல்லை சாவடிக்கிற அவருக்கு தூரமாக இருப்பதாக வேதம் என்ன சொல்கிறது பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாத்திலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பாயாக அந்த வாக்கு தத்துவம் என்ன நீங்கள் சுகமாக வாழணும்னா எப்படி இருக்கணும் ஆத்துமா வாழணும் அதான் கண்டிஷன் ஏனோ தோணோ என்று வாழ்ந்து கொண்டு ஐயோ எனக்கு அங்கே வலிக்கு இங்கே வலிக்கு இங்கே கேன்சர் இங்கே டிபி அங்கே ஆத்தரடைஸ் பெயின் இங்கே சர்க்கரை வியாதின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நடக்காது பிரியமான கத்திரி உன் ஆத்துமா வாழ்ந்தா நீ வாழ்வாய் என்ன வியாதினா இருக்கட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும் கையெல்லாம் வலிக்கும் சில சமயத்தில் அதெல்லாம் தூக்கி போடுவேன் ஏன் என் ஆத்துமா வாழுது நான் வாழணும் அவ்வளோதான் என் ஆத்துமா வாழக்க நான் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் பத்திரமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் உன் இதயத்தை எல்லா காவலோடு நீ காத்துக்கொள் அதுல இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் உங்க வீடு திறந்து போட்டுருங்க உங்க இதயத்தை மட்டும் திறந்து போட்டுறாதீங்க அத பத்திரமா பூட்டி சாவிய ஆண்டோட்டு கொடுத்துருங்க அவர் திறந்தா திறக்கட்டு அவர் பூட்டுறதும் பூட்டுட்டு அவர் திறக்க கூடாது படி பூட்டுக்குறோம் பூட்டு கூட திறக்கிற திறவு கொள்ள உடைய ஆண்டவர் இதயத்தின் கதவின் வாசல் பூட்டு ஆண்டவர் கையில இருக்கட்டும் அந்த வாசல் அவர் திறக்கட்டும் இஷ்டப்படி திறந்து வச்சா கள்ளம் உள்ள வருவான் கல்லை என்ன செய்வான் கொல்லுவான் அழிப்பான் திருடுவான் ஆமாம் இந்த கா அந்த டெவல் கம்ஸ் டு ஸ்டீல் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் அண்ட் கில் பரவழைக்கிறாயா சாத்தானு கிட்டம் கொடுக்குறாயா இருதயத்தை ஒன்றிலமாக உடைச்சிருவான் உடச்சிருவான் உடச்சிருவான் ஐயோ நான் உடஞ்ச உள்ள தொடருங்க ஏன் உடஞ்ச உள்ள தொடுக்கீங்க ஏன் கதவை திறந்து வச்சிங்க சாத்தானுக்கு பூட்ட வேண்டியதானே நீ பூட்டின வேண்டியதானே ஒருவனாலும் திறக்க முடியாது கத்தர் உன் இதே கதவை பூட்டினான் நோவாவின் பிள்ளைய கத்த பூட்டினார் யாருக்காக திறக்க முடியுமோ அவர் தான் திறக்கணும் அப்படியே பண்ணு அந்த வரை என் இதயத்தின் வாசலை நீங்கள் பூட்டிக்கோங்க நீங்கள் மட்டும் திறந்து உள்ள வாங்க வேறு யாருக்குமே நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த இதயம் பத்திரமாய் காக்கப்படும் கத்தர் காப்பார் ஏன் அவ்விடத்தில் ஒப்புவித்ததை அந்த நாள் பரியந்தம் காக்க வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் பெரிய மான கத்தடைய பிள்ளையே அவங்க மிகுந்த பொருட்களோடு அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் உனக்கு பூர்ண ஆயுச நாளை நான் கொடுக்கிறேன் உன் சந்ததி அடிமைத்திலிருந்து நான் விடுவிப்பேன் வாக்கு தத்தம் கத்த சொன்னார் செஞ்சாரா செஞ்சாரா இருபத்தாறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பாருங்களேன் வேதம் என்ன சொல்லுது இருபத்தாறாம் அதிகாரம் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கத்தவனை ஆசுவேத்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் அவன் ஐசுரனாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் மலேரியா சொல்லுவோம் மலேரியா சொல்லுவோமா மற்றவங்க பொறாம படுற அளவுக்கு கத்தருவன் ஆசை வைப்பார் ஏன் தரிசனம் கொடுத்துருக்கிறார் வாட் இஸ் செட் ஏ வில் டூ அவர் சொன்னதை செய்வார் உங்க தாத்தாட்ட சொன்னதை உங்க அப்பாட்ட செஞ்சாரு உங்க அப்பாட்ட செஞ்சதை ஒன்னுல செய்வார் ஆப்ரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் ஆப்ரகாமுக்கு எப்படி தேவனாக இருந்தாரோ இப்போ ஈசாக்குக்கும் அப்படியே தேவனாக இருக்கிறார் ஆபரகம் ஆசை வைத்தார் பூமி தாங்கல எனக்கு அருமையா அது ஆராய்ஞ்சு பார்த்தேன் எப்படி பூமி தாங்காம ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வெயிட் வெயிட்டா கூட போட்டிருக்காங்க பொழுது வெயிட்டா பெரிய வெயிட்டா வெஹிக்கிள்ஸ் வெயிட்டா எல்லாமே அந்த நல்ல அரிசி அரிசி அடிக்கி வச்சு வெயிட்டு இந்த மாதிரி கார் காரா நிறுத்தி வெயிட்டு லாரி லாரியா நிறுத்தி வெயிட்டு அதனால தான் வெயிட்டா பூமி தாங்கலையா ஆண்டு ஒரு ஆசை வச்சா பூமி தாங்காது பழக அமுளும் வள கிளியும் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் 
என்னை கேட்டுக்கணுக்கு தெரியப்பிள்ளையே வானத்தின் பல கண்ணியை தரப்பாராம் இட்டம் கொள்ளாமல் போக மாட்டேன் ஆசீர்வதிப்பா உன் மா உபசீர தொட்டி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏற்ற காலத்துல மழை பெய்யும் ஆள் இல்லையோ சொல்லுங்களேன் நீங்க என் பிரசங்க தரசி கேட்டா நானே சேர்த்துட்டு பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்னை கேட்டுக்கொண்ட கத்தடைய பிள்ளையே இந்த இடத்துல இருந்து போடுற இந்த வசனம் அனைவருடைய உள்ளங்களை தொடும் என்று எனக்கு தெரியும் வரவெல்லாம் ஜபித்திருக்கிறேன் இப்போ ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தா நான் பேசுறேன் இதே ஜோம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது மகனே மகளே சகோதரியே சகோதரியே கத்தர் ஆசை வைக்கும் பொழுது உன்னோட உடன்படிக்கை பண்ணும் பொழுது அவர் உனக்கு தரிசனம் கொடுக்கும் பொழுது இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் கத்தர் ஒன்று ஆசை இப்போ இடமே இருக்கக்கூடாது நான் லிட்டரலாக சொல்ல எனக்கு இடமே இல்லை இனிமேல் எங்கேயும் இடம் இல்லை எல்லா அறைகள்லையும் எனக்கு இனிமேல் இடம் கிடையாது இடம் இனிமேல் காலி இல்லை ஆமாம் அப்படி தான் கத்தர் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பார் அப்படி தான் கத்திரம் ஆசிரியப்பார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எனக்கு தேவையே ஆண்டோர் சொல்ல ஆண்டோர இன்னைக்கு என் அக்கௌண்ட்டை நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் கூகுள் பே பண்ணணும் காலையில் எழும்பி இவ பாப்பா ஏதாவது வந்திருக்காரு அப்படியே எனக்கு யாரு கொடுக்கணுமோ கூகுள் பே அதுல இருக்கும் அருமையான கத்திரி எனக்கு பேரே கூகுள் பேன்னு வச்சுட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு நிறைய கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் அது யார் யாரும் சொல்ல விரும்பல அவங்க எல்லாம் உதவம் த உதவி யாருக்கு தேவையோ என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப செஞ்சேன்னு சொல்லலை எனக்கு அக்கௌண்ட்டு தீர் மட்டும் நான் செய்வேன் கத்த நிரப்பு நான் இன்னும் செய்வேன் மாவுப்பு செய்கிற தொட்டி ஆசிரிக்கப்பட்டிருக்கு உனக்கு ஃப்ரிட்ஜு கூட ஆசிரிக்கப்பட்டிருக்கு கத்த சொல்கிறாரு அருமையான கத்தடைய பிள்ளை வர வர விரத்தி அடைந்தான் மற்றவங்கெல்லாம் பொறாமப்படுற அளவுக்கு கத்தர் ஆசிர்வதித்தார் ஆமாம் உன் பிள்ளைகள் மிகுந்த பொருட்களோடு திரும்பி வருவார்கள் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலத்திலேயே எப்படி ஆண்டவர் ஆசை வைத்தார் ஈசாக்கை அப்படி தான் இசைவேல் மக்களையும் ஆசை வைத்தார் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளை சில என்னப்பா சொல்லுவாங்க எல்லாரும் பொறாமப்படுறாங்க ஐயோ எனக்கு வாழவே பிடிக்கலை இல்லை இல்லை பொறாமப்பட்டாங்கன்னா நன்றி சொல்லு மற்றவங்க பொறாமப்படுற அளவுக்கு கத்திர ஒன்று ஆசை வச்சிருக்கிறாரு உங்களுக்கு திறமை திராணி கொடுத்துருக்காரு அழகு கொடுத்துருக்காரு அறிவு கொடுத்துருக்கிறாரு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்காரு வாகனம் கொடுத்துருக்காரு வீடு கொடுத்துருக்காரு எல்லாவற்றுக்கு மேல அவனுக்கு விசுவாச வரம் கொடுத்துருக்கிறாரு பொறாம படத்தான் செய்வாங்க பொறாம படம் என்ன செய்வாங்க இவங்க தாத்தா காலத்துல அப்பா காலத்துல வீட்டுல கிணறு எல்லாம் மறுபடியும் மண்ணை தூர்த்து போட்ட திரும்ப தோண்டு சமயத்துல எதிரிகள் வந்து மறுபடியும் மண்ணு போடுவாங்க அப்படித்தான் நம்ம ஏதாவது தோண்டுனா அவங்க மண்ணு போட்டு மூடுவாங்க எத்தனை தடவை ஒன் டூ த்ரீ ஒரு ஒடிய போயிட்டாங்க ஏன் உன்னோடு தேவன் இருக்கிறார் அதுக்கு என்ன சொன்னாங்க நிச்சயமாய் கத்தர் உமோடு கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் அதில் எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஆணை ஏற்பாடு உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணினோம் காரணம் மேக்கி ஒரு எனிமிஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டோல் யார் உங்களை வெறுத்தாங்களோ அவங்களே உங்கள்ட்ட வருவாங்க சகோதரிய உன்னோட கத்தர் இருக்கிறான்னு நாங்கள் பார்த்துட்டோம் உங்களை விட்டு நாங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது மறுபடியும் உங்கள்ட்ட வந்திருக்கோம் வெரி சாரி நாங்கள் செஞ்ச தப்பெல்லாம் நீங்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க எங்களோட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்து எங்களுக்கு அது ஜாம் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்பாங்க ஏன் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு ஏன் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு எவ்வளோ வருத்து என் ஊழியத்தை கெடுக்கணும்னு நினைச்சவங்க மறுபடியும் வந்தாங்க அந்த போது நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற கத்தர் ஒரு நல்ல மனசை எனக்கு கொடுத்தாரு அதுக்காக நான் ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் பெரிய மன கத்தல இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது யாக்கோபை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார் ஏசா கொண்டு விடுவான் என்று பயந்து அவன் தாய் நீ போய்விடு மாமா வீட்டுக்கு போய்விடு என்று சொல்கிறார்கள் அன்பான தாயின் தகப்பனை விட்டு பிரிந்து முதல் முறையாக யாக்கோபை வெளியே வருகிறாங்க ஏத வசந்த வாசிப்போம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பதினோரு வருஷம் ஒரு இடத்துல வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடியால் அங்கே ராத்தங்கி அவ்விடத்துல கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தனையின் கீழ் வைத்து அதை அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்து கொண்டான் அங்கே ஒரு சொப்பனம் கண்டான் இதோ ஒரு ஏணி பூமியில வைக்கப்பட்டிருந்தது அது நுனி வானத்தை எட்டியிருந்தது அதில் தேவ தூதர் ஏர்களும் இறங்களுமாய் இருந்தார்கள் அதற்கு மேலாக கத்த நின்று நான் உன் தகுப்பனை ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாய் இருக்கிறது கத்தர் நீ படித்திருக்கிற பூமி உனக்கு உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பிறம்புவாய் உனக்குள்ளும் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நான் உன்னோட இருந்து நீ போகிற இடத்துல உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னையை செய்யும் அளவு உன்னை கைவிடுவதில்லை வாசிங்க வாசிங்க ருசியான வார்த்தைகள் அழகான வார்த்தைகள் அப்பா அம்மாவை விட்டு மாமா வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியாம நடந்து வாராம் பொழுது சாயிறது தெரியல எங்க படுக்கணும்னு தெரியல 
அந்த பத்திரமா நீ பார்த்துக்கு உன் தலையை நீ எங்க சாய்க்கிற அன்னைக்கு உன் கல் மேல தலையை சாய்ச்சா உன் தலை எங்க சாயுது யார் மேல சாயுது எதுல சாயுது பி வெரி கேர்ஃபுல் உடைய சிந்தனை எங்கே சாய்ந்து நிற்கிறது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யாரை சார்ந்து நிற்கிறது இங்க யாக்கோபி யாரை சார்ந்து இருக்கிறான் அவனுக்கே தெரியல எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த இடத்துல என் தலையை சாய்க்கிறேன் சொல்லும் பொழுது தரிசனம் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு தரிசனம் பார்க்க வேண்டும் சரியான இடத்தில் உங்களை தலையை சாய்த்தீர்கள் ஆனால் அங்கே உங்களுக்கு தரிசனம் வரும் அது என்ன தரிசனம் ஒரு தேவ ஒரு ஏணி வானத்திற்கு பூமி வைக்கப்படுகிற தேவர் ஏறுகிறார்கள் இறங்குகிறார் என்பதை அவன் கண்டான் ஆ பிரியமானக்க தெரிய பிள்ளை சரியான இடத்தில் உன் தலை சாய்ந்திருந்தால் உன் சிந்தனைகள் சரியாக இருந்தால் நீ தேவ தரிசனத்தை பெறுவாய் அங்கே என்ன நீ பார்ப்பாய் தேவத்தில் ஏறுகிறாள் இறங்குகிறாள் எதற்கு ஏறுகிறார்கள் உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஏறுகிறார்கள் எதற்கு இறங்குகிறார்கள் பதிலை கொண்டு இறங்குகிறார்கள் உன் வாழ்க்கையில் அதை நீ காண்பாய் ஆண்டவர் அந்த சொப்பனத்தில் அவனோடு பேசுகிறாரு நான் உன் தகப்பனாக ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் மாய கத்தர் நீ படித்திருக்கிற பூமியை உனக்கு உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருப்பார்கள் நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் தெற்கையும் வடக்கையும் பரம்புவாய் உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் ஆசிர்விக்கப்படும் நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடத்திலே உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சின்ன தேசம் இருந்த உன்னை கைவிடு இதே தான் கத்தர் உனக்கும் சொல்கிறார் அவனோடு பண்ண உடன்படிக்கை ஒரு மிருகத்தின் ரத்தத்தின் மேல் பண்ண உடன் இன்னைக்கு இயேசுவ ரத்தத்தின் மேல் பண்ணின உடன்படிக்கையிலே கத்தர் என்ன பேசுகிறார் வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கு நீ பரம்புவாய் நீயும் உனக்குள் இவன் சந்ததி ஆசிர்விக்கப்பட்டிருக்கும் நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ போகிற இடமே நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் தேங்க் காட் தேங்க் காட் வர வர கோ லெட் யோர் பிரசன்ஸ் வில் கோ பிஃபோர் மீ நான் போகிற இடத்துலலாம் கற்று சொல்ல உன்னோடு கூட நான் இருப்பேன் இந்த வசனத்துக்கு கோடி 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 ஸ்தோத்திரம் எத்தனை ஆபத்தான விபத்துகள் நடக்கிற சூழ்நிலைகளிலே நான் கலந்து போயிருக்கிறேன் யாராக கேட்பாங்க தனியாக தான் வர்றீங்களா யாரும் கூட வரலையான்னு நான் சொல்ல ஒரு ஒரு வந்திருக்காரு நான் உங்களால் பார்க்க முடியும் என்னால் தான் பார்க்க முடியும் அது யாரும் இல்லை என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமாக ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குதத்தம் நீ போகுமிடமெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்திற்கு ஒன்று திரும்பி கொண்டு வருவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை யாக்கோபு அப்படியே கண்ணை திறந்து பார்த்தா மெய்யாகவே கத்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார் இதை கா நான் அறியாதிருந்தேன் என்றான் அவன் பயந்து இந்த ஸ்தலம் மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கிறது இது தேவனுடைய வீடையாளாமல் வேற இல்லை இது வானத்தின் வாசல் என்றாலும் அதிகாலையில் யாக்கோபு தலையில் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து அதை தூணாக நிறுத்தி அதன் மேல் எண்ணெய் வார்த்து அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தல் என்று பெயரிட்டார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இடம் தான் பெத்தேல் எப்போதும் பேசுகிற இடம் பெத்தேல் அவன் ஆண்டவரை சந்தித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட இடம் பெ பெத்தேல் அவன் சொன்னான் என்னோட இருந்து நான் போகிற வழியில என்னை காப்பாற்றி உன்ன உன உடுக்க வஸ்திரம் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோடே திரும்பி வர பண்ணுவீரானால் கத்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார் நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கால் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவர் எனக்கு தன் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு தாசமாக செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணினான் நீ செய்தால் என்று அவன் பொருத்தனை பண்ணினான் ஆனால் நீங்களும் நானும் செய்வீர் நிச்சயமாக செய்வீர் செய்தால் ஆள் கிடையாது ஆள் கிடையாது ஹீ வில் டூ இட் இல்லை ஹீ வில் டூ இட் ஆண்டு செய்வார் அந்த நிச்சயம் இருக்கணும் நமக்கு அந்த நிச்சயம் இருக்கணும் அவன் செய்தால் என்று சொல்கிறார் கொண்டு வந்தால் திரும்பி வர பண்ணினால் கத்தனை தேவனாக இருப்பார் இல்லை இல்லை நியூ புதிய ஏற்பாட்டில் வரும் பொழுது கத்த செய்வார் அவரே எனக்கு தேவன் எப்பொழுது எனக்கு தேவன் என்று சொல்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டும் பிரியமான கத்தரை பிள்ளை யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தாரா இல்லையா ஈசாக்கு ஆசீர்வதித்தார் இல்லையா ஆபிரகம் ஆசீர்வதித்தார் இல்லையா அவனுடைய சந்ததியாக இஸ்ரேல் மக்களை ஆசீர்வதித்தாரா இல்லையா தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் கத்த சொன்னதை செய்யும் அளவும் அவர்களை விட்டு விலகவே இல்லை ஆனால் இந்த தரிசனத்தை இழந்து போக வேண்டாம் தரிசனத்தை இழந்து போன ஒரு நபரை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் நம்ம ஆகார எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் ஒரு துருத்து தண்ணீரை மட்டும் கொடுத்து பிள்ளையும் கொடுத்து அனுப்பி விட்டான் அனுப்பி விட்டான் சென்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம் தெரியுமா நேசித்தவங்க அனுப்பி விடுகிற ஒரு உலகம் ஆகார் தானாக ஆபிரகாம் இப்போ என்னை கட்டிக்கோ கட்டிக்கோன்னு சொல்லி கட்டிக்கவில்லை ஒரு அடிமையாக இருந்தபடியால் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறாள் வாடகை தேவ உண்டு 
இப்போ இருக்குது வாடகை தாய் அது கொண்டு தான் ஆகார் வருது ஒரு பிள்ளையை பெற்று கொடுப்பதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவள் தான் ஆகார் இப்பொழுது அதே ஆபரகம் சொல்கிறான் நீ போய்விடு அனுப்பி விடுகிறான் பிள்ளையை கூட அனுப்பி விடுகிறான் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு பெற்ற பிள்ளையையும் மனைவியும் நிராகரிக்கிறாங்க த ரிஜெக்ட் த சில்ட்ரன் ரிஜெக்ட் த ஒய்ஃப் அனுப்பி விடுறாங்க நீ போ அம்மா வீட்டுக்கு போ திரும்ப இவங்க சும்மா சும்மா ஃபோன் பண்ணுவாங்க என்றைக்கு வரீங்க என்றைக்கு வரவங்க வரவே மாட்டாங்க இன்னொரு பொண்ணோடு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க டெய்லி 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 இதுதான் ஃபோன் காலில் வருது என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரு என் பிள்ளைய கூட அவர் பார்க்க மாட்டேங்கார் என் பிள்ளைங்க கூப்பிட கூப்பிட ஃபோன் கால் பண்ண பண்ண ஃபோனை எடுக்க மாட்டேங்கார் இதயமற்ற இவர்களுக்கு வேடிக்கை மட்டுமல்ல வாடிக்கை அனுப்பி விடுவது ஆபரம் அனுப்பி விட்டான் ஆனால் பாருங்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்தர் அனுப்பி விடவில்லை அவர் தமண்டை வருகிற எல்லோருமே சேர்த்து கொள்கிற தேவன் அவன் ஒரு துருத்தி தண்ணி மட்டும்தான் கொடுக்குறான் அந்த மனுஷன் கொடுக்குறது என்றைக்குமே தீர்ந்து போகும் அன்பு தீர்ந்து போகும் அவன் கொடுக்குற உதவியும் தீர்ந்து போகும் மனுஷனுடைய உதவி ஒத்தாசை விருதாவாக்கி ஒத்தாசை அனுப்புகிற தேவன் குதிரைகளையும் ரதங்களையும் நம்பினவர்கள் இந்த உலகத்தில் நொறுங்கி விழுந்தார்கள் கத்தனை நம்பினவர்கள் நிமிர்ந்து நிற்பார்கள் பிரபுக்களை நம்புவது விருதா பிரியமான கத்து கத்தரை நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் பாக்கியவான் மனாந்திரத்திலே இந்த ஆகாரம் பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள் தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் தேவதன் வானத்திலிருந்து ஆகரை கூப்பிட்டு ஆகரை உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாது பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார் அரங்க தரிசனை தூக்கி போட்டுட்டான் நீ வேண்டாம் எனக்கு இது வேண்டாம் நான் பட்ட பாடு போதும் அந்த குழந்தைய சாகட்டும் நானும் சாகட்டும் அந்த தரிசனம் எனக்கு வேண்டாம் கஷ்டம் தூக்கி போட்டான் எத்தனை பேர் நீங்கள் தரிசனத்தை தூக்கி போட்டிருக்கீங்க வாழ்க்கையில் வந்து சில பிரச்சனையினால கத்தர் கொடுத்த தரிசனத்தை தூக்கி போட்டு எனக்கு வேண்டாம் இதை என்னால் பார்க்க முடியாது எனக்கு தேவைக்கு பணம் இல்லை அன்பு இல்லை உதவிக்கு ஆள் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை வேணாம் பிரியமான கத்திரி வேதம் என்ன சொல்லுமா குழந்தையின் சத்தத்தை கத்தர் கேட்டார் நீ தூக்கி போட்ட தரிசனத்தின் குரலை கத்தர் கேட்கிறார் அன்றவரே இந்த மனுஷனுக்கு இந்த தரிசனத்தை கொடுத்தீரே அவன் தூக்கி போட்டானே கதர் தான் தரிசனம் கதர் தான் தரிசனம் கதறுகிறது பிரியமான கத்திரி பிள்ளைகளே அப்பொழுது கத்தர் ஆகாரே என்று கூப்பிட்டார் ஆகாரே உன் தரிசனம் எங்க அவனுக்கு கொடுத்தது எங்க போய் எடு மறுபடியும் போய் எடு எதுக்கு நீ ஆள்ற உன் பிள்ளை செத்துரும் நல்றியா இல்ல உன் தரிசனம் என்னைக்கும் சாகிறது கிடையாது தரிசனம் பெற்றியா அதுக்குரிய தேவையை நான் கொடுப்பேன் தெரிச விஷன் தெரிச ப்ரொவிஷன் யாருக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேனோ அவர்களுக்கு தரிசனத்திற்குரிய தேவைகளையும் நான் சந்திப்பேன் மை காட் வில் சப்ளை யுவர் நீட் நாட் அக்காலி நீர் அக்காலி ரிச்சஸ் அண்ட் கிரைசிஸ் கிறிஸ்து இயேசு உன் மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி உன் குறைவைகளை நிறைவாக்குவார் கணவன் கைவிட்டாரா நான் கைவிடாத நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் அல்லவா உன்னோடு இருக்கிறேன் அல்லவா கண்ணை திறந்து பார் கண்ணை திறந்து பார் பக்கத்திலே இருக்கு என்ன இருந்தது தேவன் அவள் கண்களை திறந்தார் அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு போய் துருத்தியிலே தண்ணீர் நிரப்பி பிள்ளைக்கு குடிக்க கொடுத்தாள் தேவன் பிள்ளையோடே இருந்தால் ஆம் அவள் கேட்டது ஒரு குப்பி தண்ணி ஆண்டு ஒரு கிணறே வெட்டி வச்சிருந்தார் அவளுக்காக அப்போ போய் கிணறு வெட்டலைங்க ஏற்கனவே கிணறு வெட்டி வச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி எவ்ரி திங் ப்ரொவிஷன் இஸ் மெயின் பக்திக்கும் ஜீவனுக்கும் எல்லாமே ஆண்டவர் வந்து ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எங்கன்னு கேட்குறீங்களா கண்ணை திறந்து பாருங்க கல்வாரி சிலுவையில் அவர் சொன்ன முடிந்தது என்ன முடிந்தது மனுக்குலத்திற்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை நான் செய்து முடித்தேன் முடித்தேன் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளையார் ஆண்டு ஒரு பெரிய காரியம் செய்ய போறார் சம்திங் பிக் இஸ் கம்மிங் ஆன் வே நீ எதிர்பார்த்தராத ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வருகிற தீக்கர்சனமா சொல்றேன் என்னை கிடைக்கல நடக்கல முடியல இந்த தரிசனம் எனக்கு வேண்டாம் இந்த ஊழி எனக்கு வேண்டாம் இந்த பக்தி வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் நான் செத்தா போதும் வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தில் நான் நிற்கிறேன் யுவர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் காட் சாப்பிட்டு When you come to dead end, you will turn a new chapter. If you are in the first place, you will not be able to do it. 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 Where is it? 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 
உன் கையில் பிடிச்சிக்கோ அந்த தரிசனத்தை நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் ஹால லோயா நான் என்னோடையே நான் பேசுகிறேன் மகளே உன் வேதனையின் கஷ்டத்தில் நான் கொடுத்த தரிசனத்தை நீ விட்டுறாத கையில் பிடிச்சிக்கோ கையில் பிடிச்சிக்கோ நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் நீ கேட்குறலாம் குப்பி தண்ணி போல இருக்க எனக்கு சிரிப்பாக இருக்க நான் உனக்கு கிணறே வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் நீ கேட்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்றதுக்கு மிக அதிகமாய் மிக அதிகமாய் நான் உனக்கா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் உன் கண் காணவில்லையா உன் காது கேட்கவில்லையா உன் எதையும் உணரவில்லையா கண்ணை திறந்து பார் உன் கண்ணு முல்லையில இருக்கு உன் கண்ணு முன்னாலே இருக்குது கண்ணு முல்லாலே இருக்கு நான் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளை நீ எதிர்பார்த்து இருக்கிற ஆசிரியம் உன் கண்ணு முன்னாலே இருக்கு கண்ணை திறந்து பார் தேவன் பிள்ளையுடனே இருந்தார் நான் வந்து வனாந்திரத்திலே குடியிருந்து வெல்வத்தையில் வல்லவனானான் ஆம் ஆண்டவர் உன் கூடயே இருப்பார் உன் பிள்ளைகள் கூட இருப்பார் உன் தரிசனம் கூட இருப்பார் ஏன் நீ அழுற ஏன் அழுகிற தரிசனத்தை தூக்கி போடுறத பிக் அப் பிக் அப் எவிஷன் இவள் அழகா இருந்தது ஒரு காலத்துல இப்ப எல்லாத்தையும் இழந்த மாதிரி ஆனா நான் சொல்றேன் நீ அழுத கேட்கல ஆண்டவர் உன் தரிசனம் அழுறத கேட்கிறாரு உன் தரிசனம் அழுது ஆண்டவரே என் அம்மா கையில் இருந்த என்னை தூக்கி போட்டிருக்காங்களே இந்த தரிசனம் அழுதான் ஆனது நான் பிக் அப் ஏ விஷன் பிக் அப் ஏ விஷன் திரும்ப எடு பையில் பிடிச்சிக்கோ நான் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் பெரிய தரிசனமாக ஆக்குவேன் பெரிய ஊழியமாக ஆக்குவேன் கத்தர் உன்னோடு பேசுகிறார் கத்தர் உன்னோடு பேசுகிறார் மகளே இந்த நேரத்தில் ஆண்டோ சொன்னதை செய்வார் நம்பினா நான் கோப்பாவள் கோப்பாவள் கத்த சொன்னதை செய்வார் ஆண்டோ சொன்னார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் பத்து பேர் சொன்னாங்க ஏ நோக்கி இருக்கிறாங்க பெரிய அரணான பட்டணம் முடியாதுன்னு அதனால நாற்பது வருஷம் ஆறு லட்சம் மக்கள் மக்கள் மனாந்திரத்தில் அழிஞ்சாங்க பத்து பேருடைய அவிசுவாசத்தினால நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் ஆறு லட்சம் மக்கள் அழிஞ்சாங்க உன் அவிசுவாசம் ஒன்னை மட்டும் இல்லைங்க உன்னை சேர்ந்தவர்களையும் அலைய வைக்கும் சேர்ந்தவர்களையும் அலைய வைக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க பார் நாங்கள் எளிதாக மேற்கொள்ளுவோம் அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் what you say this morning can you make it say yes i can not by my power but by the spirit ennala mudiyum ena ena balapaduthira christ enakulle irukkira padiyal ennala mudiyum aaviyala mudiyum akniyala mudiyum abhishegathal mudiyum rathathal mudiyum solvingala 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 periyamana kathai pele katha sonnadai seivar if god said it he'll do it kathar unna kurithu sonnada உன்னை குறித்து எழுதினதை மறுவிசை பார்த்து திருத்த மாட்டார் தேவன் உனக்கா எழுதி வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் பெரிய பெரிய திட்டங்கள் நீ சின்ன சின்ன மனுஷனா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய திட்டம் வச்சிருக்கார் சின்ன மனுஷனுக்குள்ள பெரிய திட்டம் வச்சிருக்காரு ஆனா நீ என்ன சொல்லணும் எஸ் லாட் சொல்லணும் ஆமா ஆண்டவர் நான் தூக்கி போட மாட்டேன் என் தரிசனம் தூக்கி போட மாட்டேன் ஆண்டவர் ஆபிரகாம் நீ பண்ண உடன்படிக்கை ஈசாக்கோட யாக்கோபோட யோசையப்போட எல்லாரோட நிறைவேற்றியிருக்கேன் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் மக்களோட எல்லாம் நிறைவேற்றிங்கல்ல இப்ப என்னோட நீங்க புதிய உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கீங்க அந்த புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளாக பெரிய பெரிய காரியம் நடக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் நீங்க சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஜோம் பண்றேன் அந்த இறக்கம் நிறைந்த ஆண்டவர் நீ சொன்னதை செய்கிறவர் ஆண்டவரே சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை கைவிடுவதில்லை ஆண்டவரே நம்முடைய தனத்தோடு நீ பேசுகிறீ நான் உன்னோடு சொல்லி இருக்கிறேன் அதை செய்யும் அளவும் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை கைவிடுவதில்லை உனக்கு நான் கொடித்த தரிசனத்தை ஆகார் தன் பிள்ளையை தூக்கி எறிந்தது போல விட்டு விடாதே விட்டு விடாதே எடு எடு கரத்தில் பிக்கா பிக்கா பிக்கிடா பிக்கிடா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த தரிசனத்தை கையில் எடு பிடித்துக்கோ பிடித்துக்கொள் 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 உன் தரிசனம் என்ன பெரிய சாதி ஆவான் பெரிய சாதி ஆவான் உன் தரிசனம் பெரிதாக இருக்கும் பிடித்துக்கொள் அதற்கு உதாரணம் நீ குப்பி தண்ணி கேட்டு அழுதாய உனக்கு ஒரு கிணறே வெட்டி இருக்கிறேன் ஆண்டு வரே நீ சொன்னீராப்பா அப்பா என்ன பெரிய தேவன் அப்பா எத்தனை ஆயிரம் குப்பி அந்த கிணத்துக்குள்ள இருக்கும்ப்பா எத்தனாயிரம் குப்பி தண்ணி கிணத்துக்குள்ள இருக்கும்ப்பா ஆண்டு வரே எத்தனை ஆச்சரிய தேவநீர் பண்ணிக்க முடியாத அன்ப நீர் ஆண்டு வரே என்னை கேட்டுக்கொள்ள கத்தடை பிள்ளைகளுக்கு தேவைகளை சந்திப்பீராக வியாதியை குணமாக்கும் ஆண்டு வரே பூரண ஆயுசு என்று வாக்கு பண்ணினீர் அப்படியே பூரண ஆயுசு வரையிலும் உங்களுடைய தனத்தை நீ காக்க வேண்டும் எனக்கு செபிக்கிறேன் ஆண்டு வரே பா ஈசாக்கு விதைத்தாண்டு நான் நூறத்து நான் அறுவடை எங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பக்தர்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ப எல்லாத்துலேயும் நூற்றுக்கு நூறு என்று சொல்லுங்கப்பா நூற்றுக்கு நூறு என்று சொல்லுங்கப்பா யாக்கபு கல்லை தலையணையா வைத்தான் அவன் தலை எங்கே இருந்ததோ அதுவே ஆண்டு வரே உமக்கு ஆராதிக்கிற ஒரு பில்லராக மாறியது ஸ்டோன் பிக்கமே பில்லர் 
அந்த கல் தான் தூணா மாறுச்சு பெத்தையெல்லாம் மாறுச்சு உன் தலையில என்ன இருக்குதோ அதுதான் ஒரு தூணா மாறும் அதுதான் பெத்தையெல்லாம் மாறும் அங்கே கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொன்னிரப்பா என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தர் இப்படி பெத்தையலுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் என்று சொன்னீரு அவர் பெத்தையலுக்கு வரட்டும் அப்பா பெத்தையலுக்கு வரட்டும் அப்பா ஆசீர்வதிங்க துதிகனமாக கேசுறதுக்குறோம் இயேசுவ நாமத்தில் கெஞ்சி மண்டாடுகிறோம் பரமபிதாவே